Salve, salve rapaziada, tô aqui começando mais um vídeo, só que dessa vez vocês estão achando que eu vou começar o vídeo sozinho, mas eu não vou começar sozinho, porque o Belga do Capa voltou da cirurgia dele e hoje ele já tá um pouco melhor, já tá podendo gravar com a gente novamente, então palmas para o Belga do Capa! Calma aí que o Belga tá meio debilitado ainda, família, que ele tá sentado aqui, que ele, que ele tá com dificuldade pra levantar e sentar. Vai, Belga, deixa eu te ajudar aqui, Belga. Pronto, aqui, o Belga do carro. Tô de volta, família. Dá uma levantadinha na cadeira aqui, que senão eu vou ficar mais alto que você, Belga. Mas calma, que tá difícil ainda, tropa. Tá? Vai, vou levantar aqui, Belga. Você, leva, você dá uma levantadinha que eu puxo. Eu não aqui, consigo vai. dar uma levantadinha, não. Então levanta tudo, então, né, Belga? E se vocês estavam querendo a volta do Belga do capa, já deixa o um like no vídeo aí, que o Belga vai falar o que aconteceu, vai falar um pouco da história dele. Se inscreve também, Free Fire todo dia aí, 2021, videozão todo dia, pancada pra vocês. Tô vendo que você não tá inscrito ainda, ó. Só se inscreve. Vem vem fazer parte é, aí. É o primeiro vídeo do ano hoje, né? É o primeiro vídeo do ano, exatamente. Começou, família. Vou chegar a partida de Contra Squad aqui pra trocar uma ideia com vocês. O Belga falar como é que foi a experiência da cirurgia dele. Contar tudo certinho pra vocês. Então, como que foi, Belga? Você tá... Que eu comentei que a galera estava passando meio mal no dia lá que você foi pro hospital. Tanto que a gente nem gravou os vídeos. A gente ia gravar dois vídeos aquele dia lá. Sim. E tá ligado que quando eu pra gravar vídeo assim, não tem frescura comigo não. Eu vou lá e gravo Sim. do jeito que tá. Só que aquele dia, família, o Belga já falou que tava tendo umas pontadas assim na barriga. Uhum. Tava deitadão assim. Tava descarregando tudo pra fora. Tava complicado. Pera aí, família. Se eu parar de falar algum tempo assim, é que se eu falo muito tempo, começa a ficar sem ar, não sei. E começa a dar uma puxada aqui na minha barriga. Então vocês me perdoem, mas enfim, rapaziada. Aí foi aquele esquema lá, fui lá no médico, fiz uns exames, tomei um sorinho, aí eu pensei, ah, tranquilo, né? Eu não gosto de tomar aquelas agulhadas, família, porque não sabe, eu e Belga do Cava temos um, um leve problema com agulhas, assim. Quando Sim. na hora de tomar aquelas injeções, aquelas agulhadas, a gente não curte muito, né? Exatamente, nem um pouco. O arroba Belga Renan aqui curte menos ainda, né? Mas eu pensei, ah, beleza, né? Deve ser alguma virose, alguma infecção. Sim. Como é que é? Alimentícia, alimentar. É, alimentar, né? Alimentar. Aí, tranquilo, né? Fui lá, ia tomar aquela medicação, ia tomar uns remédios em casa, fiz exame de sangue na danada e ia estar tranquilo pra voltar pra casa, né? Uhum. Aí fui lá no médico, tomei uma medicação na veia assim, tirei o sangue pra ver o que eu tinha, tranquilo. Fiz um, não é ultrassom, como é que chama aquela, aquele exame mais detalhado? É, é, eu sei, eu sei, que minha patroa fez num, esses dias. Que entra numa máquina, assim. É, eu esqueci o nome, né? Radiografia também, esqueci é, o nome. É, como é que é? Esqueci o nome, família, mas enfim, é tipo, é tipo um raio-x mais detalhado. Detalhado, assim. sim, sim. Aí, enfim, fui lá, entrei na máquina, fiz, tranquilo. Fiz os exames, aí eu pensei, ah, eu já tomei a medicação, já tá me sentindo melhor, né? Que você toma aquele bagulho na veia, assim. Fica já tranquilo, fica... na hora, né? Bate na hora. Já né, fica show de bola, né? Aí o médico, ah, você toma a sua medicação aí, quando você voltar aqui, você... Eu vejo que deu um teu exame aí e te dou uma resposta. Uhum. Aí eu fui na me... no médico, assim, demorou tempo do tempo do exame, quando eu fui a primeira vez, era um médico. Uhum. Aí, quando... aí quando eu voltei, assim, era... Era uma médica já. É. Aí a médica falou, ah, infelizmente, você tá com um uma inflamação no estômago, assim, e você vai ter que ficar internado. Eita. Aí eu pensei, ai, aí pera. já trancou, né? Aí eu já trancou. Eita, parceiro. Deu ruim, né? Mas ela falou, aí caso a gente vai te medicar aqui, e caso evolua pra uma apendicite, assim, você vai ter que operar. Eita. Aí eu pensei, eita, parceiro, aí, aí <risos> não, ruim, família, não, vou, aí não, não vou sair daqui mais não. É, meu velho, que eu ia, pra quem não sabe, eu ia viajar pra Porto de Galinha, assim, no novo, né? Aí eu pensei, ah, tô medicado aqui, né, vou, vou sair aqui tranquilo daqui a pouco, já posso dar pra fazer minha viagemzinha tranquilo, show de bola, né, velho? É, sim, sim. Aí tranquilo, eu pensei que ia sair, eu pensei que não vou sair nada, mas vai que eu fico aqui um tempo, né, melhor, eu vou, ainda posso dar minha viagemzinha, né, família? É. Não tá nem preocupado com operar, mas não, tava preocupado que eu queria dar a minha fuga, assim, né? Eita, só queria saber de dar a fuga, né, velho? Aí falaram que naquele hospital lá, eu não podia ficar, porque se tivesse que operar, aquele hospital não operava, alguma coisa assim. É. Aí eu tive que trocar de hospital. Aí foi de ambulância, só pra saber. Não, né? um... aí a ambulância demorou uma hora e pouco, eu pensei, eita, eu não, eu não pode ficar perdendo tempo aqui, porque se demorar uma hora e pouco, vai que eu não tô tomando esse remédio assim, evolui o meu caso, assim, pra apendicite. É. Só que o outro médico falou que não tinha nada a ver, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que é. o bagulho tava meio inflamado mesmo e... E se tivesse que operar, ia ter que operar, não tinha nada a ver. Aí o outro é. falou isso aí, mas enfim. Aí eu falei, não, a gente não pode perder tempo aqui não. Aí ligou pro convênio lá e falou, ah, se pegar um Uber lá já vai estar tá pronto o quarto? Aí ele falou, não, que já vai estar tá pronto a sua, o seu quarto, que sei lá o quê. É. Aí chegamos lá no outro hospital, não tava pronto bodega nenhuma. É. Nem os exames tava pronto ainda, família. Eu vou explicar que nem tava pronto nada, não passaram os exames nada. Tem que falar de novo pra mandarem meus exames, senão ia ter que fazer o exame tudo de novo e ainda. E aí? Aí fui lá, fiquei numa... 
mini enfermaria, assim, um tempo até liberar meu quarto. Aí subi lá com os bagulho na veia, assim, e... Pera aí, família, que eu acabo ficando sem ar, assim. Mas aí tem um negócio aqui no braço que chama acesso. Ah, fica sei, um bagulho sei, assim sei, aberto sei, no teu sei, braço. Abertão, aí os caras só vão botando, assim, os remédios, assim. As medicações. Aí eu ficava incomodado já. Aí fiquei lá um tempo... No, no meu quarto, assim, e ficaram me enrolando um tempo que eu não tava passando mal, não ia me operar enquanto eu não tava passando mal, assim, é. ah não, você vai ficar 24 horas, eu fiquei umas 30 horas, assim, lá no quarto, pra depois poder operar, Eita, família. ficou 30 horas, família, zoadão no quarto, né, Bel? Não, até que não tava sentindo dor, nada, tava tranquilo, não tava sentindo dor, nada, é. tava cansado de ficar naquele quarto lá, né, que ninguém merece, é. e não podia comer nem beber água, família. E não podia fazer nada, assim? Não, não podia. Não tinha nada pra se divertir, assim? Ah, tá com meu celularzinho, nem wi-fi tinha no quarto, Eita. assim, né? Mas aí tranquilo, andar com o meu celularzinho, beleza. Uhum. Aí eu pensei, ah, Belga, você não pode perder agora, você é, não tá pra sim, terminar a minha história, né, tiozão? Sim, sim, vou ganhar. Aí, eu, aí eu fiquei o lá. O ainda tá meio mal, família. Ou, é. ele, ou ele anda, ou ele fala, ou ele faz isso, ou aquilo. Não, mas aí eu pensei, ah, tranquilo, aí quando foi pra operar, assim, tive que botar aquelas roupas de operativo, assim, sei lá, o que é aberto atrás. Ah, sei, sei, sei. Aí botei a roupa operatória, assim, tranquilo. Aí tive que subir, né, família? Pra, é. pra sala de cirurgia lá, e eu pensei, ah... Mas pelo menos eu vi uns vídeos lá, quando opera fica zero bala, assim, já fica show de bola, né? Fica show, show. Fica tranquilo. Fica de boa já. Aí fui lá, fiquei um tempo numa salinha, assim, que chamam de pré é operatório que você fica lá com umas pessoas que ou acabou de sair da cirurgia ou tá entrando, só que tem cirurgia de tudo. Ah, Aí tinha uns, uns velhos lá falando que operou de câncer de faringe, disso, daquilo, eu pensei, ah, pelo menos eu tô tranquilo, né? Tem que estar tá feliz que eu tô só de apendicite, é, assim, sim, né? Sim. Que é um bagulho tranquilo que se resolve... Fiquei até mais contente assim na minha situação comparada dos outros, né? Uhum, aí fiquei um tempo lá e depois me levaram pra sala de cirurgia. Aí os médicos, não sei se tem, não tem muita paciência, assim, né? Que opera direto e eu... aí, tchau, tchau. Aí quando eu tô muito ansioso, família, eu começo a tossir, assim, dá uma ânsia em mim. É uns bagulho de ansiedade, assim, tá ligado? Uhum, sim, sim. Aí eu comecei a tossir e ele falou, ah, você tá... fez o teste de corona? Eu falei, fiz. Ah, você tá com tosse, tá com alguma coisa? Eu falei, não, é que eu tenho ansiedade, sei lá o quê. Aí ele falou, ah, tá bom, tudo bem, então. Aí foi lá e falou, ah, então a gente vai botar um gás aqui no teu nariz. Aí você vai se sentir meio tonto, assim, daqui a pouco tá apagadinho. Aí eu pensei, aí que é bom, né? Que eu tava apagadinho, logo eu não quero ver nada não, né? Uhum, aí o cara botou um negócio no meu nariz, assim, parece que tá me fixando. Aí eu comecei a uma tossida, assim. Aí quando eu acordei, já tava operado, assim, na outra sala, família. E tava doendo ou não, Belga? Então, só que aí é o que eu ia entrar em detalhe. Pera aí, família. Um minutinho. Aí eu pensei, ah, aí eu vou sair aqui e vou tá show de bola já, né? Zero bala, assim, né? Pronto pra outra, tranquilo. Uhum. Aí eu saí, assim, aí eu tava com muita dor, assim, não sei... Tava com uma pressão na barriga, uma dor. Pior do que quando eu tava aqui em casa, família. Aqui. A, Muito quando, pior, né? Quando, Bel, quando, a, a dor que eu tava sentindo aqui tava, tava ruim demais, assim, tá ligado? Uhum. Aqui em casa, aqui tava pior. Aí eu saí, tava muito pior, assim, eu pensei, eita, é belga do capa, você não pode morrer assim, velho. É, que eu tava ouvindo história também, né? Vai, vou ah, puxar é. outra enquanto isso. Puxei outra aqui, rapaziada, pro belga continuar a boa dele, pode continuar. Aí eu tava né? com muita dor, assim, aí me deixaram morgando naquela sala de, é. de pós-operatório, um mó tempo. E quanto tempo foi a cirurgia que demorou, assim? Não sei quanto tempo demorou, acho que demora nem uma hora, uns 50 minutos. Não demora nem uma hora? É, acho que Porque a nossa mãe tinha, falado, a gente tinha ligado assim, falou que ia começar de manhã, acho que 7 horas da manhã a cirurgia, só meio dia, falou que acabou. Não, mano, quando eu fui operar, acho que quando eu saí pra operar era umas 10 horas da manhã, alguma coisa é, assim. Entendi. Só que depois da cirurgia eu fiquei um tempo morgado naquela sala lá, né, tá ligado? É. Aí beleza, né, eu saí e eu falei, tô com dor, tá doendo muito aqui. Aí eu falei, não, a gente vai botar um bagulho aqui, você não sentir dor. É. Aí começaram a botar um remédio assim, não tava resolvendo, tava com muita dor, muito incomodado assim. Não conseguia nem respirar direito, família. Aí eu pensei, oxe, é, é, opera pra ficar pior do que já tava? Não tô entendendo esse bagulho Eita. aqui. Que já tava ruim, parece que operou, ficou pior. É. Aí eu pensei, eita, parece que não vai dar pra fazer nada não. Ainda tinha até uma leve esperança de que eu ia sair. Cara, como eu ainda tinha esperança que ia sair e ia viajar, velho. E eu falei pra viajar, só não ia poder entrar na água, assim, tranquilo. Ô, <risos> Belga, isso já tá de brincadeira também, né? Ah, porque você vai, você vai sair, ou cirurgia, abrir o um bucho pra tirar um órgão, e você tá achando que você vai voltar e ah, vai eu viajar, Belga. Eu pensei que ia estar zero bala ainda, Ai, né? Mas não tava zero Deus. bala nada, tava ruim, tava doendo um monte. E é. pra vocês terem ideia, família, já faz uns dias que eu fiz a cirurgia aí, não conseguia nem deitar de lado, velho. Até pra é, levantar, sentar, ainda tem um pouco de dificuldade, mas tá um pouco melhor ainda, né? Tá tendo uma progressão. Só que nem deitar de lado eu conseguia, família, não conseguia nada nesse Eita, negócio. É belga do carro. Então foi isso aí a cirurgia, o belga foi achando que tava tranquilo pra vocês verem, família. Sem que vocês estiverem doente aí, vocês estiverem mal. E ainda coisa... falaram, ainda o médico falou depois, o doutor, que meu apêndice não tava nem inflamado ainda, que tem uns, 
um, um, uns pessoal aí que vai fazer a cirurgia, o bagulho tá estourado já, uhum. tá, como é que é, arreba arreba arregaçado já, Eita. aí quando estoura, a pessoa sente muito dor, assim, o meu nem tava, por isso que eu acho que tem gente que sente menos dor depois da operação, porque pensa, uhum. ah, que o meu já tava estouradão, assim, sentindo muita, muita dor, né, uhum. aí quando opera parece que alivia, mas o meu só piorou, assim. É, porque o senhor já tava no início, então a sorte sua que foi no início, né, Douglas, senão eu acho que a dor que você ia sentir ia ser 30 vezes maior, né, querendo ou não, é. porque foi uma dor até que tranquila, então, já que não tava estourado nem nada. Mas essa daí que o Belga achou que ia sair. E a, você acha que o que, Belga? Você tá com o ponto lá. Abriu o bucho. E aí você vai ah, pegar. Porque... Aí você vai pegar o avião, vai pegar a pressão do avião, Belga. É, porque eu tinha visto uns vídeos assim na internet que falaram que essa cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, muito comum. Até o enfermeiro falou que preferia fazer a cirurgia do apêndice do que fazer um canal no dente. Eita, sério? É, então. Nossa, eu pensei... prefiro fazer um canal no dente. Então, aí eu pensei, ah, aí é show de bola, né? O bagulho assim, é levinho, assim, né? Tranquilinho, né? Só que quando eu fui vendo, era tranquilinho, bodega nenhuma, família. Tá maluco, prefiro. O bagulho é... E quando eu não saí, eu pensei, nossa, será que eu levei uma facada no bucho que eu não conseguia nem andar? Ele sabe aquela... Aquelas pessoas que brigam no bar, assim, lá um facadão, assim, é. que chega lá o, os doidão, pega e faz assim, no, no bucho, uhum. então, assim. Ah, ia tá tranquilo, né? Mas não, não tá tão tranquilo não, família. Essa recuperação não é muito bacana, assim. É. Não desejo nem pro meu pior inimigo esse tipo de operação. Não desejo, Belga, não desejo pro pior inimigo. Eu lembro até que tem uma ente da família, assim, que... Ai. Eita, Belga, quando o Belga... Dá uma segurada pra falar, né, Belga? Senão não pode ficar pior do que já tá, né? Que... Que quando eu tinha 3 anos pra fazer a cirurgia, eu pensei, nossa, coitada da criança, né? Esses 3 anos. Sim. Mas uma coisa boa daquele negócio que fica no seu braço, assim, como é que chama? É. Esqueci acesso. o nome. O acesso aqui, é pelo menos não tem que te furar várias vezes, né? Já que é com o bagulho no braço, assim. É, sim. sim só sim, bota é no caninho, assim, e fica show de bola, família. Sim, sim, é verdade. Agora o meu medo é o seguinte, família. Quando o Belga fica gripado, uma semana depois eu fico gripado. Aí o Belga fica doente, sei lá o quê, uma semana depois, uma semana antes, é sempre assim, tipo, ou eu ou o Belga fica doente, logo em seguida o outro fica também. Agora meu medo é que me dê esse negócio de apendicite agora também, né, família? É, o bagulho é bem doidão, assim. Você vai ser sacanagem, velho, espero que, que eu não pegue. E pelo que, não é de pegar, assim, pelo que o médico falou, é totalmente aleatório, aleatório assim, que pelo que ele fala, pelo que eu já te sabia no caso, né, família? Um é. cara bem estudado, assim, medicina em Harvard, Você assim, é né? um cara estudado ou médico? Não tô entendendo ainda. Porque eu já sabia que esse negócio de apêndice aí nem era pra ter no ser humano demais, que não serve pra nada. É, sim, isso aí eu tinha falado no vídeo que você foi internado, que é, um, que é uma parada que foi atrofiada, não é? É, que não serve pra nada, assim. Parece que antigamente os, os homens da caverna comiam árvore, alguma coisa assim, aí servia pra alguma coisa e dia não serve pra nada. Comia mas... árvore? Eu não sabia não o que é isso. É, que servia pra digerir árvore, alguma coisa assim. Pra hoje... digerir... Pra... É celulose, Bel? É, e aleatório, assim, não dá pra saber se, se vai ter, se não vai ter. Então é. qualquer pessoa pode ter. O bom é como eu já operei, família, eu não posso ter nunca mais, então... Imagina, tá eliminado já, né? É, imagina, eu tenho uns 70 anos assim, velho que dói, né? Aí uhum. tem esses bagulho aí, pelo menos hoje em dia eu não posso ter mais, né, família? Sim, sim. Mas, mas é isso aí, tô me recuperando, ainda tô meio mal, não tô bem assim, né? Belga do carro até que consegue ver aqui que o bagulho sim, é, tá, né? tá não é das complicado. boas, não. Mas vai recuperando assim, conforme o tempo, sim. tem muito que acompanha o vídeo aí. Belga tá de volta já, tá na pista novamente, né, Belga? Não, na pista não, que eu, que eu namoro, família.